அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் செகண்ட் லெசன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டாவது பாடத்தில் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து அலைன்மெண்ட் வந்து என்னென்னு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் அலைன்மெண்ட்னால் என்னென்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணுறீங்க அதை வந்து சரியாக ரெண்டு பக்கமே வந்து நம்ம சரிப்படுத்தி அடிக்கிறதுக்கான இது நீங்கள் நிறைய டாக்குமெண்ட் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா நீட்டாக அடிச்சுருப்பாங்க ரெண்டு பக்கமும் ஏற்றி இறக்கம் இல்லாமல் ரெண்டு பக்கமும் நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி அடிச்சுருப்பாங்க இதுதான் வந்து அலைன்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த அலைன்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நாலு விதமாக இருக்குது ஒன்று வந்து லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் அதாவது இடது புறத்தில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு பக்கமாக ஒரே மாதிரி வர மாதிரி அடிக்கிறது அடுத்தது வந்து மத்தியில் அதாவது சென்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த மத்தியில் அடிக்கிற பகுதிகள் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பான்மை இந்த தலைப்புகள் கொடுக்குற இடத்துல மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க அடுத்து ரைட் அலைன்மெண்ட் ரைட் அலைன்மெண்ட்டுங்கிறது வலப்பக்கம் வலப்பக்கம் முழுக்க வந்து உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி சீராக வரும் அதே மாதிரி இடது பக்கம் வந்து கொஞ்சம் ஏற்றி தாத்தி வர மாதிரி இருக்கும் நாலாவது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்டிஃபை ஜஸ்டிஃபைனா ஒன்றுமே இல்லைங்க சமமாக அதாவது ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி சமமாக வர மாதிரி அடிக்கிறது தான் ஜஸ்டிஃபை இது ஒரு நாலு வகையாக இருக்குது நம்ம லெசன் ஒன் அதாவது பாடம் ஒன்றில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா போல்டு இட்டாலி கண்ட்ரலைன் இந்த மூணு தான் பார்த்தோம் அதாவது போல்டுனால் என்ன பண்ணணும் இட்டாலிக்னால் என்ன பண்ணணும் அண்டர்லைன் என்ன பண்ணணும் இதை கற்றுக் கொடுத்தேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஷா கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்டும் கற்றுக் கொடுத்தேன் அதே மாதிரி மவுஸ் மூலயமா பயன்படுத்தக்கூடிய ஷார்ட் கட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் இப்போ ரெண்டா அடுத்த இரண்டாவது பாடத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த நான்கு பட்டன்களை பற்றி தான் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா இந்த நாலு பட்டனை பற்றி தான் நான் கற்றுக்க கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் இதுக்கு பக்கத்தில் போனோன்னே உங்களுக்கு தெரியும் அலைன் டெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்டர் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா அலைன் டெக்ஸ்ட் ரைட் நாலாவது பட்டன் ஜஸ்டிஃபை ஸோ இந்த நாலு பட்டனுங்களை தான் நான் சொல்லி தர போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் இது வந்து உதாரணத்துக்காக உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பாகம் உங்களுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இது வந்து உங்களுக்கு உதாரணத்துக்காக எடுத்து வச்ச பற்றி இந்த இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தது கேர்சர் எந்த இடத்துல இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து இந்த பத்திக்குரிய தேவையான மாற்றங்களை நம்மளால் செய்ய முடியும் அது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இப்போ கர்சர் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணிடணும் போன வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது தான் ஃபஸ்ட்டு பற்றியை வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் இந்த செலக்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்சரை அந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஷிஃப்ட் அமைக்கிட்டு சைடு ஆர்வோ அமைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டவுன் ஆர்வோ உங்களுக்கு அமைக்கினா கூட இந்த பற்றி வந்து உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண போகிறது இந்த பட்டன் பட்டனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது அதாவது இடது பக்கமாக இருக்கிற எல்லா லைனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி சீராக அடுத்தடுத்து இருக்கும் ஆனால் வலது பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்றி தாத்தி இருக்குது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் ஜூம் இன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு முன்னாடி பின்னாடி இந்த மாதிரி மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதாவது வலது பக்கம் மட்டும் ஆனால் இடது பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரி சமமாக அடுத்தடுத்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது இது தான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பொதுவாக வந்து இடது அதாவது இடது பக்கம் ஒரே மாதிரி சீராக எங்களுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டை அவங்க பயன்படுத்துவாங்க டாக்குமெண்ட்டில் பொதுவாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நாலு வகையுமே அவங்க பயன்படுத்தி நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த நாலுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமானது தான் இப்போ அடுத்த உதாரணம் வந்து நம்ம க எடுத்துக்க போகிறது வந்து சென்டர் சென்டர் அலைன்மெண்ட்டுனா என்னது மத்தியில் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வருது உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த உதாரணங்கிற ஹெட்டிங்கே நான் வந்து மத்தியில் கொண்டு வர்றேன் அதாவது இந்த இரண்டாவது பட்டன் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா மத்தியில்னு போட்டிருக்கிற இந்த பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த கர்சரில் செலக்ட் ஆன அந்த அந்த வா அந்த வார்த்தை மட்டும் நடுவில் வருது இது வந்து வார்த்தைகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி பேராகிராஃப் அதாவது பத்தி அடிக்கிறப்பையும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது பட்டன் அதாவது சென்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பட்டனை அமுக்கணும்னா பாருங்கள் இந்த வார்த்தைகளில் இருக்கிற அந்த பத்தி எல்லாமே வந்து நடுவில் வந்து குமிஞ்சிருக்கு அதாவது பார்த்திங்கன்னா வலப்பக்கமும் சரி இடது பக்கமும் சரி முன்ன பின்ன இருக்குது ஆனால் நடுவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா
இந்த ரைட் அலைன்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலது பக்கம் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு சீராக இருக்கும் அதே மாதிரி இடது பக்கம் வந்து ஏதி தாத்தி வர மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு இந்த இதே பற்றியே நான் காட்டுறேன் இதை வந்து கர்சர் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிடுறீங்க எப்போ பண்ணாலும் இந்த ப எந்த வந்து நீங்கள் பய மாற்ற போகிறீங்களோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த மாற்றங்களை நீங்கள் செய்ய முடியும் இப்போ இப்போ இந்த பற்றியை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அடுத்து மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய பட்டன் தான் வந்து ரைட் அலைன்மெண்ட் இந்த ரைட் அலைன்மெண்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே நீங்கள் கவனிச்சிருக்கீங்களா சைடில் இருக்கிற பற்றி ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீராக இருக்கும் அதே மாதிரி வ இடது பக்கமாக இருக்கிறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு முன்ன பின்ன வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தோன்னா நம்ம ஜஸ்டிஃபை பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நாலாவது அலைன்மெண்ட் ஸ்டைல் ஸோ இந்த நாலாவது இருக்கிற அலைன்மெண்ட் ஸ்டைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக டாக்குமெண்ட்டை நிறைய பேர் வந்து இந்த அலைன்மெண்ட்டில் வந்து பயன்படுத்துவாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தோன்னா நம்ம இதே பற்றியை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதாவது கர்சரை வந்து இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இந்த பத்தியை முதல் செலக்ட் பண்ணிடணும் செலக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இது வேலை செய்யும் அதுக்கடுத்து நாலாவது இருக்கக்கூடிய ஸ்டைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஃபை அதுதான் நான் சொன்னேன் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமுமே உங்களுக்கு சமமாக இருக்கும் நல்லா உங்களுக்கு கூர்ந்து கவனிக்கணும்னா நீங்கள் இதை வந்து பார்க்கலாம் இரண்டு பக்கமே பார்த்தீங்களா ரெண்டு பக்கமுமே வந்து அடுத்தடுத்து வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து தான் ஜஸ்டிஃபை ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஜஸ்டிஃபை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான்மை டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணுறப்போ இது வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த நாலு பட்டனை மட்டும் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம் இந்த பட்டன்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் திரும்பவும் முதல் பட்டன் வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் ரெண்டாவது பட்டன் வந்து உங்களுக்கு சென்டர் அலைன்மெண்ட் மூணாவது வந்து உங்களுக்கு ரைட் அலைன்மெண்ட் அண்ட் நாலாவதாக இருக்கிறது வந்து ஜஸ்டிஃபை இது எல்லாமே வார்த்தைகளுங்க இது நீங்கள் கம்பல்சரியாக நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும் இப்போ உங்களுக்கு மவுஸ் ஆக்ஷன் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் மவுஸை கொண்டு போய் இதில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அலைன்மெண்ட் வந்துடும் இதே இது உங்களுக்கு கீபோர்டில் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் இதில் வந்து எல்லை மட்டும் நான் உங்களுக்கு போல்டு பண்ணியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா கண்ட்ரோலையும் எல்லையும் சேர்த்து அமைக்கினா உங்களுக்கு அந்த பத்தி வந்து ஃபுல்லாக லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டில் வரும் அதே மாதிரி கண்ட்ரோலும் இ அமைக்கினா உங்களுக்கு வந்து இந்த பத்தி வந்து ஃபுல்லாக மத்தியில் குவிஞ்சு வர மாதிரி வரும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அலைன்மெண்ட் இந்த ரைட் அலைன்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோலும் ஆறு சேர்ந்து அமைக்கினீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த பத்தி முழுவதும் வலது பக்கமாக உங்களுக்கு சீராக வர மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் நாலாவது ஜஸ்டிஃபைன்னு சொல்லக்கூடிய நாலாவது ஸ்டைல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோலும் ஜேயும் அமைக்கினீங்கன்னா இந்த பத்தி ஃபுல்லாக சமமாக வரும் அதாவது வலது பக்கமும் சரி இடது பக்கமும் சரி அடுத்தடுத்து சீராக வர மாதிரி வரும் இந்த நாலு ஸ்டைலும் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் ட்ரை டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலே இந்த நாலு வகைகளை நீங்கள் கம்பல்சரியாக பயன்படுத்தி ஆகணும் ஏன்னா எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டைல் மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன் ஸோ போன லெசனில் நம்ம வந்து போல்டு இட்டாலிக் அண்டர்லைன் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி இரண்டாவது லெசனில் நம்ம கற்றுக்கிட்டது அலைன்மெண்ட் அதாவது லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் சென்டர் அலைன்மெண்ட் ரைட் அலைன்மெண்ட் அண்ட் ஜஸ்டிஃபை இந்த நாலு அலைன்மெண்ட்டு தான் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் இது மூணாவது லெசன் உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகும் நன்றி